हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है राकेश चौधरी और आज हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मूलाज कि उनको इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज है सौ दो सौ फॉर्मूलेज है तो हम उनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा कैसे क्या होगा तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कुछ उनको रिलेट करके सीखेंगे कि वो कैसे हम उनको ईजी वे के अंदर याद रख सके तो यहाँ पर जो है कि इस वीडियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पर शॉर्टकट बनाना सीखोगे कि नए नए शॉर्टकट कैसे बना दिए जाते हैं उनको रिलेट करके तो ये मेरे बारे में है तो इसमें ज़्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे तो ये है कैटेगरी वन जो फॉर्मूलाज के अंदर है उसके अंदर मैंने जस्ट वन फॉर्मूला लिया है तो इसके अंदर तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं कैटेगरी टू से मैं कुछ बताऊँगा आपको तो कैटेगरी वन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक्स की पावर एन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए एक्स की पावर एन प्लस वन होना चाहिए सही बात है डिवाइड बाई एन प्लस वन तो ये तो सिंपल सी बात है और ये जो सी है अपना कांस्टेंट फंक्शन है ये तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा तो यहाँ पर जो है एन जो होना चाहिए वो एन इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है लेकिन माइनस वन नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही माइनस वन यहाँ पर रखूँगा तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो मतलब डिनोमीटर जीरो हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा इसलिए ये नहीं होगा तो इसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखे है आप देख लो तो पहला एग्जाम्पल है वो तो सिंपल सा है कि जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट डी का क्या होगा तो कुछ नहीं यहाँ पे जो कुछ भी नहीं था वहाँ पे मैंने वन रख लिया और वन की जगह मैंने एक्स की पावर जीरो रख दी क्योंकि किसी की पावर जीरो रखोगे तो वो तो वन होगा ही तो एन की वैल्यू मुझे जीरो मिल गई तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन प्लस सी कर दिया तो ये मेरा आंसर मिल गया तो ये सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद देख लो थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट डी इंटीग्रेशन ऑफ रूट डी रूट का मतलब होता है कि x की पावर वन बाई टू बस इतना सा इम्पोर्टेंट है अब तो क्या है कि जो n जो है उसकी वैल्यू वन बाई टू प्लस वन रख दूंगा तो ये हो गया n की वैल्यू वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा इधर तो और इधर नीचे क्या हो जाएगा थ्री बाई टू लेकिन थ्री बाई टू पहले हो रहा है टू x की x की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री देन डिवाइड बाई मतलब दो डिवाइड आ रहे हैं मतलब जो दूसरे वाला डिवाइड के नीचे कुछ भी होगा वो हमेशा क्या होता है वो ऊपर चला जाता है तो मैंने इस टू को ऊपर ले गया तो ये है कैटेगरी वन कैटेगरी टू में देखते हैं कैटेगरी टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के और इनके अंदर भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमने कैसे किया और बाद में एक एग्जाम्पल देखेंगे कि उससे आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि कैसे क्या हुआ तो यहाँ पर देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा तो यहाँ पे पहले एक टेबल आप बनाओ उसके अंदर लिख दो आप वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव सिक्स है ना तो वन टू साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स लिख दिया सेक एक्स कोस एक्स लिख दिया ये तो आपको एक टेबल बना के आप लिखना है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये सीक्वेंस क्या होती है साइन की कोस की टेन कोट की ये है ना अब मैंने जो वन टू है उसको मैंने ए मान लिया जो थ्री फोर था उसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया जो फाइव सिक्स था उसको मैंने ए बी मान लिया अब मैंने मान तो लिया आपको करना कैसे आप यही सोच रहे होंगे ना कि हमें करना कैसे ठीक है ये तो हो जाएगा लेकिन करना कैसे तो सिंपल सी बात है जो ये साइन कोस टेन कोट से कोस एक ये तो आप इधर लिख दो पूरे के पूरे और माइनस आप पूछ रहे होंगे कि ये माइनस कैसे लगाते हैं इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है तो माइनस का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस आ जाएगा और कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा अब ए जो है ए तो अकेला है मतलब क्या करेगा इसके अंदर ही इंटरचेंज करेगा साइन कोस बनेगा कोस साइन बनेगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या हो जाएगा साइन बन जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा कोस बन जाएगा और सी है तो माइनस आ जाएगा अब दूसरी कैटेगरी में जाओ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर जो है वो ए बी ये दोनों क्या है रिलेट करते एक दूसरे को मतलब टेन जो है वो सेक्स से रिलेट करेगा और जो कोट जो है वो कोसेक से रिलेट करेगा इतना सा याद रखो कोसेक सॉरी तो यहाँ पर देखो कि जो टेन एक्स है तो टेन एक्स टेन एक्स कहाँ पे है यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है और टेन किससे रिलेट कर रहा है सेक से कर रहा है तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा देखो आप कोट एक्स कोट एक्स है तो कोट है मतलब माइनस तो आना ही आना है ए स्क्वायर है रिलेट किससे कर रहा है कोसेक से तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा अब देखो आप ए बी पे चलो तो ए बी के अंदर क्या करना है सेक एक्स है तो सेक एक्स किससे रिलेट करता है रिवर्स प्रोसेस चलो कि टेन एक्स से रिलेट करेगा सही है 
तो सेकेक्स है और ए बी है मतलब ए जो है अपना सेकेक्स है तो बी क्या होना चाहिए ओबियसली टेन एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेक्स टेन एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पर आप देखो कि कोसेकक्स कोसेकक्स से किससे रिलेट कर रहा है कोट से तो यहाँ पे देखो कि ए तो अपना कोसेकक्स है ए तो कोसेकक्स है बचा क्या कोट एक्स आ जाएगा और माइनस तो अपना सी के साथ में होना ही होना है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ए ए स्क्वायर एंड ए बी और ये जो अपनी एक टेबल है साइन कोस का एक सीक्वेंस बस इसके अलावा आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन फॉर्म लोग को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस थ्री साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है अपन ने जो फॉर्म लीज किए वैसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा तो करना क्या है तो करना है सिंपल सी बात है कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उसको ब्रेक करना है पहले उसको तोड़ देना है तोड़ के फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना तो यहाँ पे जो है टू डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया सही है और माइनस का मैंने माइनस लिख लिया और थ्री साइन एक्स था थ्री इंटू साइन एक्स लिख लिया थ्री को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर मैं बाहर ले सकता हूँ और जो ये कोस स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया अब हमें पता है टू को तो मैं बाहर ले लिया अब ये बचा वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स और वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है की पॉइंट्स में आप देख लो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अब ये है साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स इसको कैसे करना है तो कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स इंटू कोस एक्स तो जो साइन कोस जो होगा वो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा टेन बन जाएगा और जो वन डिवाइड बाई कोस एक्स बचा वो बन जाएगा सेक एक्स तो ये बन गया सेक एक्स अब देखो आप सिंपल सी बात है ये है ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ पे आता है यहाँ पे आता है और ए स्क्वायर सेक पहले आता है या कोसेक पहले आता है सेक पहले आता है मतलब टेन आएगा मतलब सिंपल सा आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स है मतलब ए बी में जा रहा है मतलब किस में आ रहा है पहले वाला है ना सेक बाद में आता है कोसेक तो ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा मतलब आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना कि मतलब कैसे ईजी वे के अंदर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है सीधा सा टेबल बनाया कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने से तो टेबल बनाया और ये हो गया तो ये क्या है कि ये बिगनर्स के लिए जिनको फॉर्मलेस अभी याद नहीं है उनके लिए ये है फिर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सबके सब आपको याद हो जाएंगे अभी आपको बार बार वहां जाकर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ से आपको जल्दी से याद हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज तो थैंक यू गाइज अगर आपको ये अच्छी लगी कुछ ट्रिक आप भी ऐसी कुछ ट्रिक बनाना सीखो कुछ बने तो कमेंट्स करो मुझे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो ट्रिक्स भी एड कर दूँ और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको शेयर कर दो जिनको ज़रूरत ही है बहुत लेजीनेस हो रहे हैं उनको मतलब ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो उनको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो सब्सक्राइब कर दो वो बेल आइकन है उसको थोड़ा दबा दो कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जैसे आए तो वो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए तो थैंक यू गाइज नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ये फॉर्मूलेज के सीरीज टू निकालेंगे हम कि सीरीज टू के अंदर कैसे ट्रिक होंगी वो हम देखेंगे ना तो थैंक यू